I'm going to come then to our second speaker, who is, of course, Sheikh Didian Gadiou, who is a former foreign minister of Senegal, who is currently the president of the Institute of Pan-African Studies, and who, as I said earlier, has a great amount of experience in conflict mediation and resolution. Sheikh. Merci beaucoup. Uh, je voudrais saluer notre ami Thierry et lui souhaiter, souhaiter au Forum un bon dixième anniversaire et lui dire que les gens de bien n'ont pas le droit à la retraite. Donc on lui donne rendez-vous encore pour plusieurs dizaines d'années pour continuer le, le travail. Euh, L'Afrique, pour moi, c'est euh, un continent relativement maltraité du point de vue du manichéisme avec lequel l'Afrique est abordée. Pour certains, tout va mal. Pour d'autres, tout va bien ou tout commence à bien aller. Je pense qu'il faut essayer de situer le curseur peut-être au milieu. Il y a des choses qui vont bien, qui vont beaucoup mieux, mais il y a des choses qui vont encore mal, voire très très mal. Euh, ce matin, j'écoutais Radio France Internationale, ce n'était pas une partie de mon, ma contribution. Et j'entends trois nouvelles successives extrêmement intéressantes. La première, on nous informe que les soldats de Barhan au Mali, dans le nord Mali, se sont cotisés des jeunes, très généreux, sont cotisés 15 millions de francs CFA, à peu près 30 000 dollars, pour creuser un puits à des villageois. Et ils disent que ces villageois font 20 à 25 kilomètres pour aller chercher de l'eau. Et que les enfants ne peuvent pas être éduqués, ne peuvent pas aller à l'école, parce qu'il faut faire au moins 5 à 6 km pour avoir accès à l'eau, ce qui fait que ces enfants ne peuvent pas aller à l'école. Et on nous rappelle que 30, un tiers du Nord Mali n'a pas accès à l'eau potable. Je dis voilà une question concrète du développement de l'Afrique. On doit se poser de sérieuses questions. Après 60 ans d'indépendance, est-ce qu'on devrait en être là où un tiers de la population du Nord Mali, qui fait deux tiers du Mali, le Nord Mali, deux tiers, un tiers de cette population n'a pas accès à l'eau potable. Et ça me semble très concret. Deuxième information, on nous dit qu'à Kinshasa, on collecte 9 000 tonnes de déchets par jour et que c'est l'Union européenne qui donne 9 millions de dollars par an pour financer la propriété de Kinshasa. Ça me pose problème dans le pays qui s'appelle la RDC, potentiellement le pays le plus doté, peut-être le plus riche potentiellement du monde, que ce soit l'Union européenne qui s'occupe de l'assainissement, du ramassage des ordures en RDS, en, à Kinshasa. Et mieux, on ajoute que maintenant, on pense à la privatisation. Donc, après 60 ans d'indépendance, c'est là où on en est par rapport à cette question. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quand on parle de la Côte d'Ivoire et d'un projet qui s'appelle la finance s'engage et où, effectivement, des financiers africains en Côte d'Ivoire aident les PME qui constituent à peu près 80% du secteur privé. Ce qui est intéressant, c'est l'Afrique qui aide l'Afrique. L'Afrique qui vient au secours de l'Afrique à l'interne, plutôt que ce qu'on entendait d'habitude comme discours. Tout cela pour me faire dire que je pense que aimer et respecter le continent africain, c'est lui dire la vérité si on est extérieur, et c'est dire la vérité si on est africain. Il me semble que ça ne va pas sur beaucoup d'aspects. Euh, hier, le, le patron de l'AFD a dit quelque chose d'intéressant. Il s'est réjoui relativement que l'Afrique soit à 2 500 milliards de dollars de PIB. 2 500 milliards. J'étais assis dans la salle, j'étais un peu surpris. Je comprends qu'il ait observé des progrès constants et qu'il s'en réjouisse. Mais en même temps, j'ai comparé l'Afrique avec la seule Corée du Sud qui en 1960 faisait dans les 3 milliards de dollars de PIB, qui aujourd'hui est à 1 500 milliards de dollars de PIB à peu près. C'est-à-dire le total de 25 pays d'Afrique, dont certains avaient un PIB supérieur à la Corée du Sud en 1960. Le Nigeria était à 4,2 milliards de PIB en 1960. La Corée du Sud était à 3, quelque chose de milliards. Donc je trouve que ce n'est pas acceptable qu'un pays comme la Corée du Sud parte sur, quasiment sur les mêmes bases, peut-être même avec moins de ressources que les pays d'Afrique, et qu'on finisse 60 ans après, qu'on nous dise que l'Afrique totalement, au total, fait 25, euh, 2 500 milliards, et que la seule Corée du Sud fait 1 500 milliards. C'est très bien que le Maroc rejoigne la CDAO et apporte d'un seul coup 100 milliards de son PIB, 
rajouter à ce qu'on a déjà au niveau de la CDAO. Mais j'espère que l'arrivée du Maroc va secouer aussi le fonctionnement global de la CDAO et qu'on voit aussi bien ce que le Maroc apporte d'expérience et autres et ce que la CDAO peut offrir et la réflexion interne que doit mener la CDAO. Une CDAO communauté régionale unie politiquement. Parce que c'est là où le bas blesse. On fait tout pour éviter l'unité politique et on se lance dans des histoires d'intégration de, économique depuis 40 ans ou 45 ans, on fait l'intégration économique. Le résultat, c'est 12 à 14 d'échanges inter-CDAO. Là où l'Asie frôle maintenant quasiment les 60 l'Europe, on n'en parle pas, on est au-delà de 76 Ça ne va pas, il faut changer le paradigme. Et pour changer le paradigme, je questionne ceux qui pensent qu'il faut absolument continuer ce que j'appelle les chevauchés solitaires des États africains. Et quelqu'un qui a assisté au sommet de l'OUA en 1960, et qu'on ne peut pas soupçonner d'être un extrémiste. C'est un homme cultivé, un homme très modéré, qui s'appelle Bachir Ben Yahmed de Jeune Afrique. Il a dit il y a deux semaines à peu près quelque chose d'absolument extraordinaire et qui confirme que ceux qui défendent l'unité et l'intégration de l'Afrique ont absolument raison. Bachir dit, et je le cite, c'est un de ses éditos, si vous êtes africain ou si ne l'étant pas, vous vous intéressez à la place de l'Afrique dans le monde, vous pouvez penser que ce continent ne devrait pas être... Excusez, ça c'était écrit en gros, maintenant comme c'est écrit en plus petit. Je faisais semblant d'avoir de, voilà, de bons yeux. Ok, donc euh, vous pouvez penser que ce continent ne devrait pas être tronçonné en 50, 54 États qui se croient indépendants mais dont beaucoup ne sont pas viables. L'Afrique aurait pu devenir, à l'instar de l'Inde, un État fédéral. L'une et l'autre sont comparables par la population, le PIB, le nombre de langues et de groupes ethniques. Ce pays qui serait appelé, qui se serait appelé les États-Unis d'Afrique aurait regroupé en une fédération d'États autonomes la cinquantaine d'États indépendants guillemets d'aujourd'hui. Il aurait alors constitué le troisième État du monde par la population après la Chine et l'Inde qu'il dépasserait dans les deux prochaines décennies, son économie en aurait été la quatrième après celle de la Chine, des États-Unis et de l'Inde. Cet État rêvé aurait produit 75% de, du platine, 55% du diamant et 20% de l'or extrait dans le monde. Aucun autre pays n'aurait égalé les États-Unis d'Afrique par les richesses de son sous-sol. Et il conclut, mais cessons de rêver, regardons si, etc. Alors moi, je veux pas cesser de rêver, je continue de penser qu'il faut continuer, ce n'est pas un rêve, c'est un objectif parce que c'est des questions de survie qui se posent à l'Afrique avec le défi sécuritaire. Le terrorisme est en train de se déplacer vers l'Afrique pour, pour faire de notre continent l'épicentre du terrorisme mondial. Avec les Al-Shabaab, avec Boko Haram, avec Al-Qaïda. Et Boko Haram, en 2014-2015, a fait plus de victimes sur les populations civiles que Daesh. Mais comme Daesh intéresse l'Ouest et certains pays pour différentes raisons, très proches du pétrole et autres. Boko Haram n'a pas beaucoup intéressé, mais Boko Haram fait beaucoup plus de massacres. Et l'Afrique est menacée. Toute la zone du Sahel est une poudrière permanente. Par-delà ces questions, nos États n'ont pas les moyens d'une réponse adéquate. Vous avez vu tout le débat du G5 Sahel sur comment mettre en place des forces spéciales africaines pour défendre le continent. Nous sommes en train de chercher les moyens un peu partout et les partenaires certains nous traitent très mal sur cette question. C'est pour ça que nous nous avons proposé, je suis en train de conclure. C'est ça que nous avons proposé, qu'il faut aller au G5 plus 5. Parce que dans un premier temps, nous avions trouvé anormal qu'un pays comme le Sénégal, qui peut apporter énormément au G5, n'ait pas été invité. Mais on dépasse ce débat et on fait aujourd'hui le G5 actuel, plus le Sénégal, plus le Maroc qui a une expérience extraordinaire en matière de renseignement, d'intelligence et autres, plus l'Algérie qui est le seul pays au monde pour l'instant à avoir vaincu le terrorisme domestique dans les années 90 et qui a une grande expérience, plus le Nigeria dont tout le nord est sahélien avec le problème Boko Haram, plus le Cameroun qui est une puissance régionale. Ces 5 plus 5 auraient simplement financé le G5 du Sahel sans qu'on ait besoin d'aller demander un 
un peu partout. L'Afrique gère des conflits tout à fait extraordinaires et nous avons besoin de solutions innovantes. Il faut trouver des solutions innovantes. L'Érythrée est un problème. On se pose mille et une questions sur ce qui se passe en Érythrée. La Somalie est un problème. La RDC, depuis 1960, n'a pas eu de répit. Le Burundi aujourd'hui, la RCA aujourd'hui. Vous prenez tous ces pays, vous vous rendez compte que l'Afrique doit relever les défis sécuritaires qui se donnent sous forme de terrorisme économie criminelle, trafic humain, trafic de drogue, qui se donne aussi sous la forme de la migration, qui est la plus grande tragédie vécue par les Africains. Quand on parle de migration, on pense à l'Europe. La plus grande tragédie vécue par les Africains, c'est aujourd'hui d'avoir cette hémorragie massive de notre jeunesse, qui était notre atout principal et qu'on va perdre dans les mers et dans les déserts. Ils vont se noyer, ils vont mourir dans le désert. Et ça, c'était l'atout principal de l'Afrique. Donc les Africains et leurs amis, il est temps de changer le paradigme et de réfléchir à nouveau sur comment euh, sauver ce continent. Merci.